我家做这个已经一百多年了，到我这儿已经是第四代了，也是废物文化遗产。中央电视台都来过两次，还有湖南卫视、河南电视台都过来过。我们条件不多，最主要的都吃肉香味儿，没有乱七八糟的杂味儿，像芭蕉啊、香叶啊那些东西都没有。好吃啊！我们的百年老店，小时候吃，他们都长成你长大的。我们现在在外地，然后回来第一站就他这里，就回忆一下儿时的味道。兄弟们，我现在是在河南信阳的罗山县，这里叫猪塘乡。今天啊，我们在这边又发现了一个非遗美食——猪油馍。现在我们就过去尝一下。我这个面就是用老窖发的面。啊，就是那个老面头哈。对。啊，早上四点多起来和面，然后发面。那你这手艺啊是跟谁学的呢？跟我爸妈呀。也是这个祖传的。对。我爷爷、我老汉儿都是做这个。啊，你们这个也不用擀皮的了，直接包了。这不用擀，你只要手上练了啥都可以了。熟能生巧。嗯，对。我看您这个肉馅啊，好像都是那种五花肉的嘛。对，对，不加五花肉，肉要瘦了都都这都配点水的，都是五花肉。那您这个为什么叫猪油馍呢？过去这个情况下，肉还肥些啊，肉一肥些，烤出来的油就滋滋冒油。哎，对啊。现在这瘦了这个好了了，再都要改良了，瘦的要多点，肥的要少点。过去这个情况下，不是老百姓不都是烤的嘛？咱不是没有油吃嘛？没有油水。嗯，没有油水，咱们干完，就是个毛，咱油放大一点。那您现在这个猪油馍卖多少钱一个？六块。关键是它这是个人工火，手工火。啊。量要是有量嘛，消不消走不全量。想做多也做不出来。嗯，做不出来。咱这个地方是一个镇还是一个乡啊？乡。那我感觉您这个一个馍啊，卖六块钱，这个价格其实也。不算便宜哈，也不算便宜，还行吧。我们这里的消费的，它基本上都是这样。你像在食堂里吃一波汤，都是一百二、一百五。你像我们这厂里边蔬菜，都在二十八块钱。哇，这么贵啊！那、啊、比城里面还贵了哈。城里你看也是看哪个地带、啊，是吧？我看您这一个里面现放了不少肉。对对，最低有一两半。有两把肉哈。一两半有，得有七十七十多盒。先吃是吧？这还不能把馅压破了。哎，对，一般的情况下啊，不好的，馅儿多了，面多了，我的大肠汤就没多上个电视啊。哎，一会儿我们一定要尝尝。哎，马上你尝尝。大姐，像您这个做这个饼啊，一天大概能做多少块呢？一般的情况下啊，都是三四百块。放假的时候，那都是呢，哎，最多七八。有时候外地的、长沙的、连郑州的、也是。都是在这儿来，我的馍馍也去过的，哎、哦，都是当地的，带外国，呃，大爷过去。刚刚才讲那个，手机上他在说，他说这上一次在迪拜还吃过你的馍，挣不到钱，六块钱一个还不挣钱啊？一两半钱，挣不到有两块钱馍，这个面的成本，这个碳的成本，加那个佐料啥的成本，一个馍他挣不到一半，就是挣了两块钱。美女，你跟老板什么关系啊？老板，我是他儿媳妇。这个甜饼你也会啊？这个甜饼我我不干，太烫了，受不了。<笑>我只适合按和嗯、呃、那个出模。这个模放一会儿它都不焦，然后你回去用电饼铛给它烫一下，一下又是这又是外焦里的。啊、嗯，其实我觉得还是刚烤出来最好吃。哎，对，它是刚刚烤出来是味道是最好的。它切开吧。切开啊！切开，我刚包好了。有，切开完尝一下。有啊，有啊。你这一锅啊，出来一会儿就没了。嗯，对，有时候现在不是节假日，如果是节假日，呃，这些人都在那排队。啊。嗯。现在都到中午了，早上来的人比较多。他家馍味道怎么样？我们是经常在吃，老顾客。哎，馍馍都二十多年了。啊，吃了二十多年了。<笑>哎哎。咱这个炉子还是以前那种老式的炉子哈。嗯，这个是自己做的个炉子。自己做的、啊，然后还有这个也是自己做的，那个是买的。哦，三个炉子。对，这忙的时候就是三个炉子一起都打开过。这个就是大名鼎鼎的猪油馍，我先掰一块给大家看一下。哇塞，刚刚出炉的，好烫啊！哇，热气腾腾啊，这里面全是肉馅。哇，好香啊！它这里面啊就是五花肉做的馅。一口咬下去啊，滋滋冒油，哇，太香了！明显的能吃到那种啊小虫的香味，然后里面还夹着了浓浓的那种黑胡椒的味道。
。哇，这个好吃，这个好吃。它的外皮啊被烤得焦脆，吃起来外面的那个饼啊就有点像烧饼的感觉，但它这个馅做得好，它不是那种肉糊啊，全是那种小肉丁，所以吃起来口感非常好。刚刚听老板讲啊，以前啊经济条件不是太好的时候，它的里面的馅都是用那种肥肉比较多，所以说呢叫猪油馍。现在嘛就是把这种猪油啊换成这种五花肉了，相对的瘦一点。这个呢是叫大肠米线，罗山的大肠汤啊是非常有名的，但是它这个呢就是大肠配了米线，这也是一种新颖的吃法啊。嗯，这一份米线呢是十块钱，对，感觉这个量还是可以哈。我感觉肥肠啊配在什么里面都好吃。家里这个每天能卖多少碗？是啊，这道爆米不能给你吃，不能用，宝贝。<笑>大家好，我是勇哥，这里是荷兰豫州的顺天镇，现在是凌晨的四点半。听说这边有一家炸可做的非常出名，所以我们赶了一个大早过来尝一尝。你看现在这个天还黑漆漆的，现在就等他家开门。啊，现在有人开始上班了。哦，他们起来，起来了，起来了吧？啊。他家楼上那个灯啊已经亮了，估计一会儿就要开门了。他家在这个当地，咱这个镇是不是最出名的？哦，差不多哈。好，开门了。早上这场几点开门？这场五点多哈。啊，我以为五点的，我四点半就到的。现在开始做的这个就是炸饺子啊，哦，是吧？结冰嘛，啊，这样，牛肉它会清，啊，给它留一加热到化，对，用起来方便一点啊。啊，这个牛血，好的，牛血，嗯，这牛血要提前放进去，这样贵，啊，贵不着，量也不好吃。这是牛头肉，这个是牛头，牛头肉。你看这个牛头肉上面那个皮挺好吃的，呃，还有筋道的。哦，呃，这个都是昨天切好的啊。啊，昨天切好，今天晚上卖。你们都是来吃扎克的哈、啊？对啊。啊，这么早啊？啊，四点钟门口等。啊？四点钟的门口等。啊，四点钟就来等。不好了。这个辣椒油也是咱自家做的，自己做的啊，自己熬的。大哥，你刚刚放的那个老汤啊，大概有多少年了呢？多少年了？几十年。这个老汤就几十年了哈。嗯。那你做这个做了多少年了？做了做几十年。做几十年了哈。
，啥可没上来了，有个电话马上就被你们吃掉了吧？这是，这是他上来，喂。哈哈，这是标配，标配，啊，这个是茶可的标配。啊，这个是流汤。对。那你这刀工太牛了。时间里时间长都会。切的太多了哈。啊。你看大姐的切流汤，这都用那个刀尖切。啊，这光是在这切，还是好的。吃鸡块啊？吃饭，吃饭了。不要动筷。走吧，好。你也是过来吃他家那个炸粉的哈？啊，是是。味道怎么样？味道太美了，味道太美了哈。这么早啊就过来吃炸粉啊？啊，你这总是供不应求这炸粉是。啊，也好吃着是，味儿佳着是，味好。啊，对啊。他家这那个当地是不是最有名的一家？属地。属地。哦。这一份是多少钱呢？十块，十块钱。啊、哦。没有，两天都不干，两万七千，这可以八千多万。不要多不着。这是不是人少了？今天多，今天多人多，今天多八点到十，七点多是咱家里边忙不下啊，是七八点钟是人最多。对，我里边坐不下。你不要啥？不要少要点饭条。啊，饭条。这五点钟啊，刚开门就这么多人来排队吃这个炸可。这个就是河南禹州顺天镇的特色小吃，炸可。王氏炸可。王氏炸粉，大哥，你这个手艺啊，是祖上传下来的，还是自己学的？祖上传下，也是祖上传下来的啊。那你做这个是第几代？第三代。第三代。啊。微信收款三点三点。这还有几家呢？十块十五二十都有。啊。那就是这个炸可的量多少啊？肉多少？肉多少？哎，对，钱多买的多。现在这个六点钟啊，天还没亮呢，还有点黑漆漆的。这个人啊，都断断续续的过来吃炸可了。这早上就是人少啊，七八点你不知道这锅都煮煮的满了，就要煮满这个啊。这时候人少就煮的少了。这边我看你就是一边加汤一边做嘛。啊，是这样子。那板儿生的，这板儿熟啊！帅哥，你这吃辣椒也太厉害了！不吃辣椒没味儿。你看帅哥脑门上吃的全是汗，一头汗。并并并排这一张抓不动。<笑>吃辣椒太厉害了。
。啊，还用这个小盆装的。咱这个油条是跟炸可是标配哈。对对对。<笑>好。这个就是顺带的特色，炸可。它这里面就是牛杂，哎，这个是牛肝，还有这种牛奶肉。啊，这边流血，还有放这个豆腐丝，啊，它这个是跟粉条放到一起做出来的，实际上就是那个牛杂杂烩菜。它这个杂可呢是分十块、十五、二十的，我这一份是小份的，十块钱。感觉这十块钱啊还是比较实惠的呢，一大碗。哇，这个辣椒油太香了！它这个牛杂我感觉处理的还挺干净的，基本上吃不到什么异味。小油条，吃这个炸可的标配。他家这个炸可啊，在当地啊还是。非常有名的。为了吃到他家这个炸可，我们起了一个大早，四点多就到现在。不过我感觉味道还是不错的，早上来一碗还是蛮舒服的。你们也经常过来吃哈，啊，基本上常来吃。吃这个炸可啊，辣椒啊必须多放一点，吃起来更过瘾。我看很多人啊都放了一大勺辣椒，这吃起来太过瘾了。在华南卖牛肉汤的，没有一个敢跟我比的，没有一家敢跟我比的。这么牛？不是牛，我是事实，我有这个实力。有没有人说你吹啊？有啊，多啊，也有，他嫉妒，没有实力不要讲话。我这个事不要讲现实。我这牛肉汤在中国，他没有超过我的，我要讲第一，没有敢讲第二的。你像我在河南是老大牛肉汤，哎，老大都坐轮椅了。三十三十年，最早要喝二十八年了，还要喝。哦，那相当于天天来了。那不就天天来吗？跟他，我来都是喝，搁家喝七八碗。现在是早上的四点半，呃，做小吃的都已经开始忙碌起来了。我有美工啊，我小学三年级，七十年代的三年级。啊，你今年多大了？啊？你今年多大了？今年多大了？我六四年的。六四年的，那快六十了。哎。怎么比平常要早一点啊？因为过节了。今天早上宰这头牛啊，有多重啊？一千多斤。一千多斤。对，一千五六百斤，两三万，不到三万块钱。这都是龙骨。啊，先下骨头。对。你这个骨头跟那个肉是一起煮的哈。牛肉、骨头、牛油，原材料不能少。我干三四年、四多年了，你让我原材料我都不能。你这一大锅能煮多少牛肉呢？一百多斤肉，骨头不串啊,啊。这一锅汤不够啊，吊汤里面要吊汤，地点小了，房子小了，啊、我在屋里面坐不下。有很多人做这个牛肉汤都学收人家学费啊。那是骗人的，他给人家上课啊，他教人家，他不教料子，不教料。对，他叫你买他的，他是调料，他是化学品调料、啊。我们这没有添加剂。不加添加剂，有的人你也不知道，淮南的牛肉汤什么叫正宗啊？我们这就大骨头牛肉牛油，这个牛油不用洗洗再下去啊？这都洗过的呀。啊，洗过了、啊。洗过的放到冰箱里边再冻的呀，你看到啊，这什么这个？油，都是油。哎，这是老汤。你这老汤大概有多少年了呢？他不是老汤，不是多少年了，多少年了还管吃吗？他，他这就是昨天的。啊、哦，昨天的。对，你现在有时候煮开了，汤味下不来。啊、哦。再加上老汤，汤味不就下来了吗？现在外地那些淮南牛肉汤啊，挂着淮南牛肉汤的牌子，那些汤做的你觉得怎么样呢？肯定不行啊！他买人家冻牛肉，冻骨头，那个牛肉你也不知道是什么牛。我们都是选择新鲜的大黄牛、公牛，它那掺假了，它那个没有原材料，它哪行呢？淮南沾了不沾牛的汤，它都不行。你别看它名声大
那都那个汤都雪白的，奶脖色的，那能行啊？去骗人家外地的那学学员，啊，那找学员，不能倒多，老汤大了，这汤化酸，他牛肉是酸性的。你看我们汤可漂亮，我曾我曾经我给给他们个诺言就是这样啊，我不参加，留皮也放在汤锅里边。对呀、啊，皮没有了哈，没有了。这含胶原蛋白的，啊，这个是什么？是牛油熬出来的。红油对，啊，它起颜色的，辣椒、牛油，辣椒跟牛油，对，还有料子。这牛都是吃草的牛，啊，吃草，不喂饲料的，自己宰宰牛，自己自己削，也卖点生的，也供应。这个我们反正牛汤太多了，红黄的有比的比我干的早的，他有的，他不是我的。就看你现在生意好了，他不舒服哈。对，这个人嫉妒恨，免不了。这么早就有人来喝汤了？有。张老，现在刚五点钟你就过来吃牛肉汤了？啊，怎么这么早啊？上早班。上早班哈。他家牛肉汤味道怎么样？哦，来迟了买不到哈。啊，对对。您这个是买带回家的。啊，带回家。啊。对。回家回来再再弄个老菜汤，菜花味。怕来迟买不到。哎，对对。买的买不到菜汤。新鲜牛肉，你看，现泡的。这就是刚刚宰的那个牛哈。对对。看那牛，这个牛，看那个。那咱这个牛肉汤啊，就是煮到什么程度，这个汤是最好喝的呢？你把牛肉下去有半个小时就行了，这都新鲜牛肉啊！我教你都实话，他没有讲我夸张。我汤有没有？没有。牛没有吗？牛身上最嫩的，一级肉，搁我们这锅里边烫烫就管吃。这块肉好，啊，这个就是直接切，有人要这个哈。对，现烫现吃，十块二十随便的要。这是你的汤，一份一份来哈。啊。那一份是八块的。这一份是八块钱。对，因为他要吃牛肉跟牛肚，他要凉菜。经济实惠，然后品质比较好，主要都是老顾客比较多。像他们像早晨起来来的都是老顾客，对他吃什么都不需要讲，一来我就知道。像他们消费水平也比较低，像这样八块的鱼丸汤，咱家一个萝卜都吃得饱饱的，因为我们利看的比较好，毕竟大家这么长时间了都熟人了，所以利看的比较好。做生意嘛，就跟做人是一样的，都是有都是要有感情牌的。对。时间长了都来了，你看。现在那里嘛过来，你搞的那么过去就不合适。你是老板什么人？我是女儿。女儿啊，我一天一条，有时候累了就歇一天一条。一天一头牛。对，一天一头牛。这牛肉汤好不好喝？主要看食材哈。你没有食材你怎么行啊？为了去骗顾客那不行的，他们没有那个实力，还搞那冻牛肉，那不行的。冻牛肉、大水牛肉，还有那奶牛肉。我牛肉三包，包你黄牛不打水，够称。这样子不达标，一年免费吃牛肉，那黄添加剂那是骗人的，那都那个汤化白。啊，我们这汤你看，货真价实，从早晨五点钟就开始做到一点钟，一天也就卖个千八万、一千多万。你来吃都吃不上，一次要排队。没到你了，这就是的。呃，这谁还拿着保温桶来打？带走的。哦，带走的哈。对。他家这个牛肉汤味道怎么样？好好，好，好，我从大龙村过来了。其实没路，我的牛汤。我讲我爹，没人敢讲他第一，我靠实力去牛。你家人才一万多。啊。啊。一万多块钱不正常。我一天我一天一头牛。他一万多块钱不正常。对。辣椒。他他主要他他主要他下午都半个不干，半个干都半个。这一分钟都半个小时。
都都都排不上队。啊，半小时都排不上队。对。啊。确实，他是谁？我这好渴，我真才吃了，我这没有添加剂的。呃，一碗要，一碗不要。啊，这个是十块的，你看的是牛蹄筋。牛蹄筋哈、啊。对，牛蹄筋。哎呀，这十块钱放牛蹄筋。对。太实惠了。到淮南必吃的一道美食就是淮南的牛肉汤，这淮南牛肉汤啊是全国闻名的。我这一碗牛肉汤啊是十块钱，它这里面呢是配了牛肉和牛筋的，他家这个生意啊特别火。里面全部坐满了，外面都坐满人了，我们只能拿一个小凳子。他这个牛肉汤呢，全是早上现杀的牛做出来的，所以这个汤啊吃起来非常鲜。一他这个牛肉汤啊做的好吃，我觉得主要还是它的材料好，肉比较新鲜。配法啊，和我们在外地吃的还不太一样。那我这里面呢是放了牛肉，还有这个牛筋，还有这个就是他们淮南特有的这种叫面饼，这还有一个面皮，这种面皮没见过。这个、啊、还真算得上是叫经济实惠了。我们从早上三点钟起来就为这一碗牛肉汤，还是蛮值的。大哥，你觉得他家这个牛肉汤啊，在本地能排到什么位置呢？排第一位。我已经吃了一半了，大家看一下啊，这里面还有这么多牛肉和牛筋，很实惠。我估计的话，像这个价格的话，在外地是很难吃到的。关键是你还吃不到这个味道。现在有很多人看不起我们本地摊的，其实他就是不知道，我干一早上比他一个月的工资还多。我就靠这个摆地摊干了一年，西安买了车，买了房，二十四啊。对，两万二十四，对。那我买不上了哈。哦，下一锅，你再要下一锅。哎，我等了半天了。我看你这样每天啊送这个啤酒饮料送不少啊。我可以这样跟你说吧，我光送的啤酒可以养活一个小的啤酒厂。嗯、这个就是刚进的鸡哈。对，全是刚从市场上托运过来的。哦、这一包不轻啊，一包五十斤，拖过去走。我看这个鸡块好像都是切好的哈。对，我们现在是从谁家拿鸡，谁给棒棒切好。我没时间切，刚开始都是自己切。我们都是当天去批发市场，让人现在买批量的鸡蛋就给送货，不用自己让批发厂拿了。要不然也没有时间。你们相当于省事一点，都给你切好了。对，刚开始我们全部是自己切的。这样人家给你切好一斤要加三百块钱的手工费呢，这全是剔骨鸡腿肉，一点骨头都没有。这个鸡腿肉炸出来这个好吃，所以说料让它融化一下。这个就是秘方，为什么我做出来的好吃，别人做的不好吃呢？这个是关键。而且我们这个腌制全部是采用的天然的调料，现在人家都不吃啥添加剂了，哪有吃添加剂的？现在所有的调料水化开之后，就要倒入鸡肉里面了。要让它所有的腌料水完全吸收到鸡肉里面。今天总共腌了多少？今天就是三百斤的量，每天都一样。这一盆是五十斤鸡肉，腌完之后变成七十五斤了。啊，你这个还辛苦了吧？我这个越做越做。别人可能做炸鸡的，一百斤鸡肉炸个七十斤就不错了。我这个一百斤鸡肉可以炸出来一百二十斤的，搅拌五分钟就可以了，直到看不见所有的腌料水。这个搅拌的时候一定要顺时针搅拌，你不能顺时针搅拌，然后再逆时针搅拌。这样的情况下呢，它会把所有的腌料水全部给打出来了，刚打进去就要打出来了。好了，现在腌制都已经腌制好了，已经是一丢丢调料水看不到了。现在抓起来一把，它都不会再滴调料水了。所有的调料水现在全部吸收到肉里面了。啊，这就是说，一百斤鸡肉变成一百五十斤的蜜蜇，水被你打进去的。对，而且咱们一做的时候还锁住了水分，里面的肉质炸好，更加的鲜嫩。啊，开始放淀粉，这是玉米淀粉
，很多人不懂。他说玉米淀粉不是黄颜色的吗？玉米淀粉它其实就是白色的，在这个拌的时候就没有什么讲究了，只要拌匀就可以了，看不见白色的淀粉就 OK 了。就烧今天这个三百斤啊，不要做到四百多斤吧？刚好四百五十斤，这个数字是死的，因为它有一定的比例。这个利润就大了，利润还好。你要是比起有一些小吃，我这个利润算一般，也就是说达到百分之六十吧。百分之六十还少啊？哎，不多不多，在小吃里面百分之六十真的不算多。那你这个手艺啊是从哪里来的？蟹黄锅巴鸡，这个手艺是我独创的，可以这样说吧，全中国第一个人做的就是我。蟹黄锅巴鸡这个名字就是我起的，我起了好几天这个名字，最后选择了这个名字。那我看外面好像现在做这个也蛮多的。你任何一个美食做火了之后呢，它有人模仿很正常。别人模仿的越多，我就越有成就感。他能模仿我这个东西，但是最核心的味道他还是做不出来的。包括这个色泽，做的和我没有可比性。要两份哈，帅哥，这满头汗。哎呀，老热老热，再补再热。只要看到顾客吃的开心，我觉得一切都是值得的。我老家是河南的，河南人的本质就是吃苦耐劳。两份都要麻辣的是吧？我们用的油全是大豆油，当天有当天换，绝对不用第二天。那你用完这个油就不要了，明天了。对，用完就倒掉了。有的有回收二手油的，人家回收二手油做个臭豆腐啥的，真的多。我们家这个蟹黄酱都是用的那个阳澄湖的大闸蟹的蟹黄，味道非常好。哪来这么多蟹黄呢？我们这直接从厂家购买的。啊、哦。不光量大，而且还便宜。呃，也是定点供应的。对对对，厂家直供的。啊。这就是锅巴。对，这是锅巴。里边全是蟹黄，要让它活满蟹黄。是每一个蟹黄锅巴鸡里面都是满满当当的蟹黄。卖的最好的就是这个蟹黄了。对，蟹黄的这是招牌。哎呀，特别香，香啊！香过来。浪费浪费，失手了失手了，满满当当全是肉，这个是鸡肉没有骨头啊，没有骨头的，两个都要啤酒啊，十来块钱一份，吃啥煎饼果子，吃啥肉夹馍，来两份蟹黄锅巴鸡，它不香吗？像你这一个早上能卖多少份呢？一个早上也就是三千多块钱，四千块钱这样子，还差你一份麻辣的，哎，得搞出来一份原味的，这个大肉有原味的。啊，这一份就是不加料的，对，还有原味的，因为原味的腌制已经入味了。那差不多二十分钟了。二十分钟，刚好到你这一锅结束。啊，假如这一锅买上了。那你下一锅要啥味儿了？你做啥味儿我给。不是你要啥味儿我给你做啥味儿。必须给你做麻辣的。谢谢。大姐，这一锅又没等到哈。啊。味道怎么样，大姐？买了好几回了。啊，买了好几回了。不好吃早就不来了。这黄瓜呢，人家只要是买的好，人家下次还要吃。对，我看大姐在这排了很长时间了。上一锅主要是都是买两份两份。上嘛，把我们都晒熟了，你看。太热了今天。麻辣蟹黄锅巴鸡出锅了。这个，这个，真小的很长。来来来，来我要，我们要这，要要，不要啤酒饮料是吧？行，好嘞。这一锅是麻辣的哈。对，这是麻辣的，又麻又辣，麻辣鲜香。你这一锅出来，五分钟都成不了啊。做的很快，一锅反正有个十六分左右。要啤酒饮料，大姨。随便。我给你来份啤酒。来，姐姐的两份，现在说，两份全要麻辣的吧？行。这个有一箱饮料。一个饮料一个啤酒啊，两个饮料，好嘞。我能买一下不？呃，我看一下，稍等。我两份。我每次来都两份。这是送的哈。这是送的。大姐每次来都买两份。每次买两份。味道怎么样？味道，我爱吃麻辣味重的。哇塞，这生意做的。哎呀，东北对越排越长。再在那里给我来一份麻辣的，来一份蟹黄的。好嘞，没问题，稍等一下啊。稍等一下，再跟你说，都在排队啊。
，卸完了还要等吗？卸完了再过来，等待下一步。好，收到了，过来就行。换啤酒啊，饮料。现在在西安九年了。啊，他一直就是摆地摊。以前也开过店，以前是干啥赔啥，干啥赔啥。我就是说，闲鱼也有翻身的时候，我就不相信我干不了真。只要你不偷工不减料，食材做好，口味做好，你只能会越来越好。有的生意刚开始好，后来为啥不好了呢？那就是偷工减料做不下去了呗。刚开始，你比如说你用的是鸡腿肉，你后来用什么鸡叉骨了，用什么鸡锁骨了，人家早上上这都是老头老太太，谁吃你的骨头？我我都买了无数次了，我我都不好意思有时候来。这个就是火爆西安的蟹黄锅巴鸡，我们买了两份，一份麻辣的，一份蟹黄的，来尝一下味道。它这个是卖十二块钱一份，然后每一份呢是送一瓶饮料或者是一瓶啤酒，来尝一下味道。这一份是蟹黄的，应该是尝一下。他这个完全做到了那种叫外酥里嫩，因为他是鸡腿肉做的，所以说它里面啊吃起来是非常嫩的。嗯，这个味道真不错，它这里面还能吃到一点那种蒜香的味道，难怪老板这么自信，他这个锅巴鸡啊味道做的确实可以。它的锅巴就是那种成品的锅巴，酥酥脆脆的。这一份是麻辣的，来看看这个麻辣的味道。它这个口感啊，跟那个蟹黄的差不多，但是它这个是麻辣味道，吃到嘴里面就是麻麻辣辣的感觉。还带点孜然的味道。他家呢，现在总共有四种口味，现在卖的最好的呢就是这个麻辣的和蟹黄的，但是以我个人的口味来说，我更喜欢吃这个麻辣的，这个、麻辣的吃起来麻麻辣辣的，特别过瘾。这家老板是个河南的一个小伙子，在西安做这个锅巴鸡啊，已经做了两年了，在西安买了房买了车，所以说啊，我们不能小看任何一个行业，行行有道